வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் அப்ளைட் ப்ராப்ளம் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர் ஃபார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த பேப்பர்ல யூனிட் ஃபோர் டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் ரெலவெண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய டை நிறைய மாடல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா டி டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்டா எப்படி எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுப்பாங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம் எ சாம்பிள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பால்ஸ் கிவ்ஸ் ஏ மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் நைன் hours with standard deviation 20 hours the manufacturer claims that uh, mean lifetime of bulb is 1000 hours uh, is the sample not up to the standard ivula da nammude question kudukranga appadina idu eppadi work out pandradhu nu paakalam a sample of 26 bulb so motham ethana bulbs kudukranga 26 appa enoda value 26 modala given data la correct ah eludhana problem easy ah mudinjirum so enoda value 26 சாம்பிளோட மீன் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க சாம்பிளோட மீன் வேல்யூனா நம்ம எடுக்க வேண்டியது எக்ஸ் பார் என்னென்ன நோட்டேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ சாம்பிளோட மீன் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பார் எக்ஸ் பாரோட வேல்யூ என்னது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி கோட் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி சாம்பிளுக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் அவர் எஸ் வேல்யூ எஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு டுவெண்ட்டி எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க த மேனுஃபேக்சரர் கிளைம்ஸ் தட் த மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் பல்ப்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது நைன் நைன்ட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது கிளைம் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு க்ளூ வேர்ட் கொடுக்குறாங்களா இந்த க்ளூ வேர்டை கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கிளைம்ஸ் தட் அப்போ அவங்க வாங்குறாங்கிற மீனிங்கில் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு லெஸ் தேனில் தான் வரும் டேட்டா தௌசண்ட் ஆஸ்க் இதுதான் ஓவரால் பாப்புலேஷன் வேல்யூ ஸோ பாப்புலேஷன் வேல்யூவை நம்ம மியூன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மியூ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கோட் பண்ணியாச்சா அவ்வளோதான் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இஸ் த சாம்பிள் நாட் அப் டு ஸ்டாண்டர்ட் திஸ் இஸ் அவர் கொஷின் ஸோ இதை செக் பண்ணுங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கிவன் டேட்டாஸ் பாருங்கள் என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி சாம்பிள் ரெலவெண்ட்டாக கொடுத்தா மீன் வேல்யூ வெளியாச்சு மியூங்கிறது தௌசண்ட் எஸ்ஸுங்கிறது ட்வெண்ட்டி இந்த என்னோட வேல்யூ லெஸ் தேன் தேர்ட்டியாக இருந்ததுன்னா நம்ம டீ டெஸ்ட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் லாஜிக் த சாம்பிள் இஸ் ஸ்மால் சாம்பிள் த தர் ஃபோர் வி யூஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எழுதியாச்சு கிவன் டேட்டா மொத்தம் அஞ்சு டேட்டா எழுதணும் எப்பயுமே என் எக்ஸ் பார் மியூ எஸ் இங்கே ஆல்ஃபா ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆல்ஃபாவை இங்கே கோட் பண்ணுங்கள் அப்படி கொடுக்கலனா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜினே எடுத்துக்கலாம் ப்ராப்ளம் வராது அடுத்து டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் வாங்க நல் ஹைபாத்திசிஸ் நல் ஹைபாத்திசிஸ்னால் ஹெச் நாட் ஹெச் நாட் ஃப்ரம் மியூ ஈக்குவல் டு மியூவோட வேல்யூ பாப்புலேஷன் மீன் வேல்யூவை எடுத்துக்கோங்க தௌசண்ட் த சாம்பிள் இஸ் அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு கான்ட்ரவர்சியாக தான் நல்கை பார்த்து சொல்லுங்கள் இங்கே நாட் ரெலவெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அது இல்லாமல் எழுதுங்க இங்கே ஒரு வேலை நாட் இல்லாமல் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ அப்படின்னு எழுதுற மாதிரி எழுதியிருந்துருக்கணும் அடுத்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன்னா என்ன வரலாம் ஹெச் ஒன் ஃப்ரம் யூ லெஸ் தன் தௌசண்ட் த சாம்பிள் இஸ் பிலோ ஸ்டாண்டர்ட் லெஸ் தன் ஏன் கோட் பண்ணோம்னா அதுதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் பொறுத்தவரை ஈக்குவல் நாட் ஈக்குவல்னு எழுதுவாங்க இல்லைன்னா லெஸ் தேன் கிரேட்டர் தான் எழுதுவாங்க த டெஸ்ட் இதுதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துலேயே மெயின் சோர்ஸு டூ டைல் டெஸ்ட்டாக ஒன் டைல் டெஸ்ட்லேயே ரைட் டைல் டெஸ்ட்டாக லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட்டான்னு நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் தான் கோட் பண்ணும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கிரிட்டிக்கல் ரீஜியன் ஐ மீன் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் டேபிள் வேல்யூ கரெக்டாக பார்க்க முடியும் டேபிள் வேல்யூ கரெக்ட் ஆனால் தான் கன்க்ளூஷனில் அக்செப்டாக ரிஜெக்டாங்கிறத செக் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பேஸு கண்டிப்பாக கரெக்டாக எழுதியிருந்துருக்கணும் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் த மேனுஃபேக்சுரர் கிளைம்ஸ் தட் த மீன் லைஃப் டைம் ஆஃப் பல்ப்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது டேட்டா கொடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ கிளைம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் வர்றதுனால நம்ம லெஸ் தானாக தான் எடுக்கணும் லெஸ் தான் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் டைல் டெஸ்ட்டாக மாறும் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் லெஸ் தானுக்கு நம்ம லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட் தான் கூட் பண்ணுவோம் ஸோ லெஃப்ட் டைல் டெஸ்ட் தான் எடுக்கணும் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆல்ஃபா வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம் டிஎஃப் டிஎஃ
இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் வேல்யூ இந்த அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் வேல்யூலேருந்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ நமக்கு டிஎஃப்ஓட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா அதில் பாதி அவங்க ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் டூ டைல் டெஸ்ட்டும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டுக்கும் ஈக்குவலண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோட் பண்ணோம்னா நம்ம அதில் பாதி டேட்டா தான் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ டேபிள் வேலி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான டேட்டா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் அடுத்து டெஸ்ட் ஆட்டர் சிக்ஸ் டெஸ்ட் ஆட்டர் சிக்ஸ் தான் ஃபார்முலா தஸ் டன் கோட் பண்ணுவாங்க இல்லை டீன் எடுப்பாங்க எக்ஸ் பார் மைனஸ் மியூ பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பை டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது மீன் வேல்யூட டிஃப்ரென்ஸ் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் மீன் வேல்யூ என்னது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மைனஸ் மியூவோட பாப்புலேஷனோட மீன் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டிவைட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கு அப்சலூட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ கன்க்ளூஷன் வரலாம் ஜெட் லெஸ் தேன் ஜெட்ல அல்ஃபாவாக இருந்தால் தென் வி அக்செப்ட் ஹெச் நாட் அதர்வைஸ் வி ரிஜெக்ட் ஹெச் நாட் இப்போ ஜெட்டோட வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நமக்கு டேபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட்டாக வந்திருக்கு ஸோ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ எயிட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைங்கிறதுக்காக வி ஜெக் ஹெச் நாட் த சாம்பிள் இஸ் நாட் அப் டு த ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு மட்டும் முடிச்சுக்கலாம் ஹெச் நாட் அக்செப்ட் ஆகலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெச் ஒன் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே நெகட்டிவ் ஆர்டரில் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் நீங்கள் மாடலஸ் வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க மாடலஸ் வேல்யூ நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதாங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு டைல் டெஸ்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு மாதிரி மாறும் டூ டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் இன் பிட்வீன் வேல்யூவாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஒன் டைல் டெஸ்ட்டாக இருந்தால் டேபிள் வேல்யூ விட கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே ஒரே ப்ரொசீஜர்லேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஆர்டரில் எழுதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுதணும் எழுதிட்டு டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்திசிஸ் ஆர்டரில் நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இது மூணும் அசம்ஷனாக எடுத்து எழுதணும் அதுக்கடுத்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பேஸ்டாக நீங்கள் டேபிள் வேலை பார்க்குறது கிரிட்டிக்கல் ரீஜனில் கோட் பண்ணோம் டெஸ்ட் ஆர்ஜிஸ் ஃபார்முலா எழுதி செக் பண்ணோம் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது அக்செப்டாக ரிஜெக்டாங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஹெச் நாட் அக்செப்டடாக ஹெச் ஒன் அக்செப்டடான் கன்க்ளூஷன் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இதில் இந்த கிளைம் தேட்னு கேட்குறாங்க மீன் லைஃப் டைம் கூடுது டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணணுங்கிற ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்பிழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடி அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட்